ഹായ് ഒരു വാൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എവിടെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ അൽഗോറിതംസ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട്സിലൊരു ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയാസ് നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറയുന്നതിലേക്കുള്ള ഒരു ഡയറക്റ്റ് ജമ്പാണ് നമ്മളിവിടെ വേറെ തീയറീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ അനുയോജ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പാട്ടിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം കാരണം പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് കണ്ടും കേട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തും പഠിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്കതിനെ ഡെലിവർ ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ സോ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു വെൽക്കം പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെന്നിസ് റിച്ചി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പലരും ബുക്ക് എഴുതിയപ്പോൾ ചെയ്ത ഒരു വെൽക്കം പ്രോഗ്രാമാണ് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് അതിനൊരു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു വെൽക്കം പ്രോഗ്രാമായിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്തത് സോ നമുക്ക് അതേ വെൽക്കം പ്രോഗ്രാം തന്നെ നമുക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒരു ഹലോ വേൾഡ് മാത്രമായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളിവിടെ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിനക്സ് കേണലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലിനക്സിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ലിനക്സിൻ്റെ ടെർമിനൽ വിൻഡോയിലാണ് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കോഡുകളും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നത് ആ കോഡിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ എഡിറ്റ് വിൻഡോസിനകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബിഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ജി എഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെർമിനൽ വിൻഡോ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കിവിടെ വെൽക്കം ഡോട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഏത് പ്രോഗ്രാമാണോ ഏത് പ്രോഗ്രാമിലാണോ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഡോട്ട് സി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡോട്ട് സി എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വെൽക്കം എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് അതുകൊണ്ടാണ് ജി എഡിറ്റ് സ്പേസ് വെൽക്കം ഡോട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്രസായിട്ട് നമുക്കൊരു കറസ്പോണ്ടിങ്ങിലി അതിൻ്റെ ഒരു എഡിറ്റ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ എഡിറ്റ് വിൻഡോയിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാട്ട് ഇരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് ഇൻഡ് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രിൻറ്റിങ് മാത്രം മതി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡാണ് പ്രിൻറ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ആർ ഐ എൻ ടി എഫ് പ്രിൻറ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് രണ്ട് കോഡ്സിന് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ്സിനകത്തായിരിക്കും ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഫങ്ഷൻ അതിനകത്ത് രണ്ട് കോഡ്സിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയാലും അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വിൻഡോയിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും സോ നമ്മളിവിടെ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ആ കോഡ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തു എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സെമി കോളൻ യൂസ് ചെയ്യണം ആ അതിൻ്റെ ഒരു ആ ലൈൻ്റെ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ആ സെമി കോളൻ യൂസ് ചെയ്യണം സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ ഫങ്ഷൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്ന പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എറോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ സോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജി സി സി എന്ന് പറയുന്ന കൂടാണ് സോ ജി സി സി സ്പേസ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാം നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് വെൽക്കമാണ് ഡബ്ല്യു എൽ സി ഒ എം ഇ വെൽക്കം ഡോട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു എൻ്റർ അടിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു വിധ ടൈപ്പിലുള്ള എറേഴ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല സോ എനിക്ക് എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഡാണ് ഡോട്ട് സ്ലാഷ് എ ഡോട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഡോട്ട് സ്ലാഷ് എ ഡോട്ട് ഔട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ഔട്ട്പ
എഡിറ്റിംഗ് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് സേവ് ചെയ്തു ഞാൻ അതിനുശേഷം അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റെസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഈ പറയപ്പെടുന്നതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും എറോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ദൻ വീണ്ടും എനിക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണാനായിട്ട് ഡോട്ട് സ്ലാഷ് എ ഡോട്ട് ഔട്ട് അടിച്ചു സോ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആദ്യം വന്ന ഹലോ വേൾഡും രണ്ടാമത് വന്ന വല്ല ഹലോ വേൾഡും തമ്മിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ ഒരു ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ അയാൾക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രീതിയിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാകരുത് അയാൾക്ക് വളരെ വ്യക്തതയോടു കൂടി വേണം കാണാനായിട്ടല്ല അത് നമ്മുടെ എറർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ഇത് വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ പാകത്തിന് ഏതൊരു കോമൺ മാനിന് മനസ്സിലാകാൻ പാകത്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ന്യൂ ലൈനിൽ വന്നപ്പോൾ ഹലോ വേൾഡ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് സോ ഈ ഇതേ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു തിയറി പാർട്ടിൽ നിന്നിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡർ ഫയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കും തന്നെ വലിയ നിശ്ചയമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ആദ്യം തന്നെ കയറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിലും കയറി ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് അതങ്ങനെ തന്നെ നാളെ ഇത് എന്നെ കാണുന്ന ആൾക്കാരും ഇതുപോലെ തന്നെ നിന്നിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എന്തിനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഇതും കൊണ്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥം ആക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെന്നിസ് റിച്ചി ഈ പറയപ്പെടുന്ന സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഈസിയാക്കാൻ പാകത്തിന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവിടെ ബാക്കിൽ എഴുതി വെച്ചു അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചതിനകത്ത് ചില ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വലിയ കാര്യമായിട്ട് ബോധ ചെയ്യേണ്ട പകരം അതേ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ മതി അതിനകത്ത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഈ പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് സോ പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ഡെന്നിസ് റിച്ചി ഓൾറെഡി വേറൊരു ഫയലിൽ എഴുതി നമ്മുടെ കമ്പൈലറിനകത്ത് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഈ പറയപ്പെടുന്ന പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇവിടെ വർക്കായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ സോ ആ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫയൽ ഡെന്നിസ് റിച്ച് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫയലിൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡോട്ട് ഹെഡർ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ അത് അതിൻ്റെ ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് സോ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എഫിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ ഡെന്നിസ് റിച്ച് ഓൾറെഡി എഴുതി എസ് ടി ഡി ഐ വോ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയലിൽ പുള്ളി കീപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അതിനെ നൈസായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൽക്കാലം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ പ്രോഗ്രാം ആ ലൈൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇൻആാക്റ്റീവ്
മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ലൈനകത്ത് നമുക്കൊരു എറർ ഇപ്പോൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് വന്നിരിക്കുന്നത് ലൈൻ ഫോർ ടു എന്ന് പറയുന്നതിനകത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഏകദേശം അത് എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആ പോയിന്റിംഗ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് എൻ്റെ എറർ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ എറർ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് പ്രിൻഡ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്താണ് സോ പ്രിൻഡ് എഫിൽ എന്ത് എറർ സംഭവിച്ചേക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രിൻഡ് എഫ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബിൽഡ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ പറയപ്പെടുന്ന പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ആരെ എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് പ്രിൻഡ് എഫ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ള ക്ലൂസും ഈ പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ എപ്പോഴും എറേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോ എനിക്ക് ഒരുപാട് എറർ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് വാണിങ് വന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കും കാരണം എന്താ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് കാണാപ്പാടാണ് പഠിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ എറേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എറേഴ്സിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടോ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റ് ഈ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എറേഴ്സ് വരിക ആ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എറേഴ്സിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എറേഴ്സിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല പ്രോഗ്രാമേഴ്സായി മാറും സോ ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമും എൻ്റെ ഈ എൻറ്റയർ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാമും ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രോഗ്രാംസ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകത്തില്ല പകരം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാകും എറേഴ്സിനെ സോൾവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എറേഴ്സിനെ കണ്ട് 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 നമ്മൾ പഠിക്കും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എറേഴ്സ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അങ്ങനെ എറേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളും കൂടുതൽ പഠിക്കും ചിലപ്പോൾ സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിൽ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ വീണ്ടുമുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യും സോ എങ്ങനെയാണ് നല്ല പ്രോഗ്രാമർ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കാണാപ്പാടം പഠിക്കുന്ന ആളല്ല നല്ല പ്രോഗ്രാമർ പകരം നന്നായിട്ട് എറർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്ന ആളാണ് നല്ല പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കം ടെർമിനൽ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ക്ലൂ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പറയപ്പെടുന്ന പ്രിൻഡ് ഓഫ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ചിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്ന പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് വീണ്ടും അതിനകത്തുള്ള കമൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പയ്യെ മാറ്റാം നമുക്ക് വീണ്ടും ജി എഡിറ്റ് ഞാൻ വെൽക്കം ഡോട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്തു അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഈ പറയപ്പെടുന്ന സംഭവം മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഡോട്ട് ചിപ്പ് ആക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ സേവ് ചെയ്തു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു പുതിയ മാറ്റം നമ്മൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എറർ ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല അത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണാം ഡോട്ട് സ്ലാഷ് എ ഡോട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിന് അതേ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്